，你自己先回去吧，我还有事。好，老板，那是蔡慧的事情，请慢走。现在已经不重要了，就照我的意思做吧。好，知道了。乐乐姐，你终于回来了。乐乐姐，你为什么不接电话呀？主编找你都快找疯了。主编在办公室吗？乐乐姐，你哭过了？没事，我去找主编了。雨言乐，我正要找你呢，你也知道回来啊？我让你准备的笔稿会。你到底有没有上心啊，主编？我已经决定了，这次的笔稿大会，我不参加了。你什么意思啊？啊对啊，乐乐姐，你不是最在意这次比赛了吗？乐乐姐，你怎么了？我已经决定了，主编，这个是我的请假条。我想请一个星期的假，这段时间麻烦你。于言乐，你给我回来！你现在什么态度啊？如果你现在走的话，就永远不要回来了。我给你们两个人一天时间搞定语言乐，我让有你们好看。黄金磊。你说乐乐姐到底是怎么了？她不是最看重这次的试菜会吗？什么事要突然退出呢？如果我知道的话，用得着这么烦恼吗？乐乐姐到底是怎么了？昨天不是好好的，怎么突然说变就变了呢？不对，昨天就开始怪怪的了。哪有啊？昨天和李觉义见面以后，就变得怪怪的了。是吗？你说会不会是李觉义对乐乐姐说了什么，所以乐乐姐决定放弃毕稿？应该不会吧？一定是的。我亲耳听到李觉义对乐乐姐说：“如果你不停下脚步，我便会把昨天和达令令说的话在这里再说一遍。”真的？嗯。没想到李觉义是这么卑鄙的人呢。你去哪儿？去找李觉义算账。哎，我也去。你好，就是这儿。李觉义，你给我出来。你好，你干嘛拦着我们？是不是你们老板做了什么亏心事，不敢见我们？小姐，你能不要这么激动吗？我们老板不在。你让我们进去看，我们都相信你。嗯。喂，什么事？喂，老板，有生活手册的人在公司大吵大闹，说是要找你。是于言乐吗？呃，不是，一个叫黄新磊，一个叫严玉泉。你自己处理就好，我还有事。啊，对了，老板，您上午不是让我们帮你打听生活手册的动向吗？他们说，呃，于言乐好像是退出笔稿会了。什么？知道为什么吗？
好，我现在过去。我跟你说多少遍了，我们老板不在，你们要是再这个样子，我就要叫保安了。李决意，你给我出来！李决意，李决意。好了，你们两位随我进来吧。麻烦二位先在这儿休息一下，我们老板一会儿就到。嗯嗯。于泉，你说，他们该不会杀了我们吧？你电视剧看多了。发生什么事了？你说是不是你别乐乐姐退出比稿的？你们谁可以先告诉我到底发生什么事了？你还给我装傻？你说乐乐姐要不是因为你，怎么眼睛都会哭红了？黄新磊，我们不要跟他啰嗦，我们打电话给乐乐姐。嗯，他没事吧？少猫哭耗子假慈悲了，你自己说，你到底对乐乐姐做了什么事，逼他退出比稿的？你说啊？对啊，你说呀、啊，你说、啊，你为什么不说、啊？你说呀、啊，你讲啊，都给我闭嘴。你说，到底发生什么事了？哦，好了，其实我也不知道发生什么事。不过乐乐姐突然说她要退出比稿，然后还请了长假，我们百思不得其解。后来才想到你曾去找过她，所以我们想说，会不会是你去威胁她了？哼<笑>。你呢？你知道多少？我也只知道这么多。他走的时候，说过要去哪里吗？嗯嗯我想见你，我也想见你。你在哪里？我去接你。不用了，我们老地方见吧。好。想喝点什么？不用了。果汁好不好？不用了，我什么都不想喝。
再给我一次机会好吗？君一，我们分手吧。这个戒指。送给你的，送给你的，就是你的，我不可能收回的。他的主人不是我，我没有资格做他的主人。你为什么要这么说呢？你明知道，你明知道我是爱你的。那莎拉呢？你对莎拉有一丝一毫动过心吗？当然没有啊！你把戒指拿回去吧。乐乐，这枚戒指不只是一枚戒指，它还代表了我对你的感情。我付出的感情是不可能收回的。如果你真的不想要它，那你把它丢了吧。不是我不想要，是我们的感情跟这个戒指一样，已经不只是属于我一个人。啊
们，他们真的在一起了。这样的父亲，因为我无力改变。但是妈，我绝对不会和他一样。我爱上了，就不会反悔，不会改变。我不会让我的悲剧，在我将来的孩子身上重演，更不会让妈的悲剧，再次上演。很感谢你最后对我说了实话，虽然很痛，但很真实。希望我们再见亦是朋友。其实你不用对我说任何对不起，因为这一切都是我自己的选择。最后，很感谢你这两年来对我的照顾，谢谢你。进来，李总，老板，老板，啊，雷迪森的亚当找您，让他进来吧。好的，老板。说吧，找我什么事？我知道你不想要见我，但是我还是想要知道，你有没有什么话想对我说？你想多了，我没有。难道你就准备跟我玉石俱焚吗？我不需要跟你玉石俱焚，因为十三会对我而言。不过就是个案子罢了，但对你和雷迪森而言
可没那么简单。你当真以为全世界只有你们一家广告公司啊？我告诉你，我这辈子最讨厌被别人威胁。我从十六岁开始就很清楚，这个世界上。最靠得住的人就是我自己，一飞，我从今天起开始休假。对不起，失陪了。李学义。你难道不知道我为什么要这么做吗？我知道，所以我不会妥协的。你就一定要那么冷血喂，严乐，你心情好些没有？严乐，你在吗？嗯。严乐，要不我们见个面吧？好。喂，新磊吗？啊，我外面有事，晚点回公司，你先帮我挡一下，拜托啦，谢谢。嘿。呃、大小姐。大白天想要当背后灵啊？背后灵没当成，前几天差点成为幽灵了。怎么了？哎，就我帮你点的。服务员，你好。嗯，这个，这个，这个，这个，还有这个。哦，这个，这个，这个不要，其他都来一份。啊，小姐，您确定吗？我看起来像开玩笑吗、哎？他真的是开玩笑，开玩笑。呃，那个服务员，呃，我们等下想好再叫你。啊、哦，干嘛不让我点啊？大小姐，这么厚一本，我们两个哪吃得完啊？怕什么？你又不是李觉义，你又不会等我点完了就走掉。李觉义，他把你怎么了？我前两天去找他。结果被困在电梯里，差点死了。哎，你有没有怎么样？我看看，没事了。我是谁啊？我可是任小小哎。被困在电梯里，传出去多丢人呢、啊。拜托你以后讲话先讲重点好不好？真会把人吓死。我要是真有事，我能坐在这里吗？<笑>对啊。不过，最近发生了一件很奇怪的事情。什么事啊？这什么？是手链呢、啊，你看不出来吗
，我画的有这么难看吗？我当然看得出来是手链啊！我的意思是你给我这个干嘛？那天我不是被困在电梯里吗？嗯，然后我就晕过去了。在晕过去的时候，我做了一个梦，梦里面有一个男的把我抱起来了，我看不清他的脸，但是我觉得他好有安全感。然后，我就慢慢向他靠近，我一低头就看到这个手链了。然后呢？然后我就被你电话吵醒了。唉，切。不过说来也奇怪，那天到现在，我一共三次梦到这条手链。哦不，确切的说应该是两次，其中有一次是他突然出现在我面前。最最重要的是，在梦里面，我什么都看不清楚，唯独这条手链看得最清楚。你讲完了？就这样？我还以为什么事情呢，也没什么大不了的嘛。可是你不觉得很奇怪吗？为什么我连纹路都记得这么清楚？好像我真的在哪里看到过一样。我知道了，什么？我知道为什么你会记那么清楚了。为什么？因为你真的看过这条手链啊。<笑>这就是你能想到的。哎呦，我说的是真的。我觉得你可能不知道在什么时候、什么地点真的看过这条手链。你好好仔细想想。不可能，我要看到过的话，我一定有印象。这么丑的手链，怎么会不记得？<笑>好像也是，这收集有些年月了。嗯，我知道了。不想听。哎呦，我真的知道了啦。严玉泉，最好给我讲重点，再讲些有的没的。小心我不理你啊。你刚刚不是说你是昏倒之后才梦到这条手链的吗？嗯。那你刚刚是不是也说你之前没有看过这条手链？嗯，那就对了，那就说明这条手链一定是你在电梯故障之后昏倒之前看到的。等一下，再加上你被困在电梯里那么重大的事情，所以让你印象深刻，所以这边能够解释为什么你的梦里会一直出现这条手链。啊，听起来有几分道理啊。嗯，我就说吧。哎，但是谁会戴这么丑的手链呢？在你昏倒之前看到是谁就是谁啊。嗯，我看到了我姐。那就是你姐啊。嗯，不可能，她不会戴这种手链的。对啊。不会吧？难道是他？哦，老说我翘班，自己不也一样？姐，哎，我要跟你举报，亚当他翘班。你什么时候转行政部门上班了？什么意思啊？你那么喜欢抓考勤，在抓别人的时候
你是不是也应该注意一下自己的言行啊？姐，你老是偏袒他，哎，你该不会喜欢他吧？胡搅蛮缠些什么？好点没？我早就好了。怎么，你还要带我出去啊？好了呢，你就收收心，好好工作。姐，其实我也没有完全好，我最近总是觉得头晕晕的，怪怪的。我觉得我还要再休息两天。小时候没有送你去学表演，真的是亏耶。就你最多理由。真的，姐，嗯、哎，你知道吗？我最近晚上还做梦哎，就在梦里面啊，我经常会看到那些。喂，任总，董事长找你，我把电话转过去。好的。妈，喂，妈，哎，我跟小小在一起。哎，姐，我要跟妈说话。你在那边怎么样啊？嗯，小小和你说两句。喂，妈，哎，你快回来吧，我想死你了。我事情处理完就回来了，你自己在家好好的，不要乱闯祸，知不知道？知道啊，我又不是小孩子。知道自己不是小孩子就行。行了，把电话给你姐吧。哦，嗯。喂，妈。哦，小小，你先出去一下，我和妈有公事要谈。什么事连我都不能说？小小。哦，那我先走了。喂，妈，你说吧。佳美，成都的建案出问题了。啊？怎么会？我们用的那块地是绿化地。啊？妈和姐老是把我当小孩。哎，我还有正事呢。你们分手了，他去找过你了。你为什么要背叛他？他这么跟你说的，所以他现在真的很恨我。是啊，严乐很恨你。他现在好吗？也难怪，他现在最不想见的人，肯定是我。可是你是他喜欢的人，那是昨天以前的事了。他现在也许，也许对我没有感觉了。李觉义，你怎么能这么不相信严乐呢？你不也喜欢他吗？
，我先走了。李觉义，可是严乐也亲口告诉我，他爱你。他之所以离开你，是因为他以为你喜欢上了别的女孩子。至于我。我和严乐是同学，我们也说过，以后会一直做好朋友他的主人不是我，我没资格做他的主人。哎，我送你回去吧。不用了，今天麻烦你那么久了，你赶紧回去上班吧。OK， 拜拜。拜拜。我有急事找你，佳美，有什么事吗？那么急着把我找回来？哦，我们家在成都的建案出了一些问题，我得亲自赶过去，所以这段时间雷迪森就全权委托你了，你要帮我多费点心。没问题，那你们严重吗？有什么要我帮忙的？没事，暂且还不需要。我唯一放心不下的就是小小。害怕他又惹出什么祸来，这个你放心，我会帮你看着他的。嗯，谢谢你。没事，这么多年老同学了，别客气。哦，比稿会就由你来定夺吧，我应该也赶不上睿智广告的试菜会了。没问题，这件事我会帮你处理好的。那你什么时候出发呢？应该明后天吧。那么快？那你就一路平安，到时候我们电话联系。嗯，辛苦你了。乐乐，你最近好吗，李先生？这好像与你无关吧？我们真要用这种方式沟通吗？不用，因为我们无话可说。乐乐，对不起，你原谅我好不好？乐乐，你原谅我好不好？你好像找错人了吧？我们现在已经任何关系都没有了，你应该去跟莎拉解释才对。我已经跟莎拉讲清楚了。我跟他不会再有任何瓜葛。你终于承认了，你们不会再有任何瓜葛。
就说明你们以前有过瓜葛，对吗？从现在开始，你的一切。与我无关，乐乐，乐乐。小小小姐，红姨，<笑>这栗子蛋糕是我亲手做的，尝尝。红姨，你太厉害了吧？<笑>这你亲手做的？<笑>对呀、啊，这感觉跟外面卖的一模一样啊！你尝尝，那我不客气了。哦、<笑>嗯，好好吃哦，<笑>是吧？多吃点儿。红姨，要不你来我们家上班吧？我家阿姨做的都没有你做的好吃。嗨，那哪成啊！要是小小小姐爱吃呢，以后就到我们家常坐坐啊。哟，你真是无处不在啊！哎呦，挖人都挖到我们家来了。哎、啊，杰亚先生回来了啊！哎，红姨，小小小姐都等你半天了，你们聊聊吧啊。好，谢谢红姨。<笑>嗯，那个，呃，那天谢谢你啊。你身体还好吧？嗯，好多了。哎，我有那么弱吗？是不像，因为你是我抱过最重的女生。啊，你又损我！来吧，告诉我今天来找我什么事？你来这边，该不会只是想要单纯的谢我吧？还挺聪明的嘛。手给我。干嘛？给我呀。这边这边，干嘛、啊？给我啦！哼、嗯，也没有。哎，你平时都不戴手链的吗？手链。在听我说话吗？啊，没有，不带。啊，啊，就知道圆圆圈不可惜。呃，那我先走了啊。
好了，不跟你说了，我们明天咖啡店见吧。我还有事，我先挂了。我不是说了吗？让你不要。啊，不好意思啊，我还以为是别人呢。没事，小姐，这是为您准备的晚餐。为我准备的？您是于安乐小姐吗？对啊，是我。恭喜您中我们的大奖了。大奖？对啊，事情是这样的，昨天是我们酒店十周年纪念日，我们办了一个活动，您很幸运的中了我们的大奖。所以您能免费入住我们酒店，还能享受最尊贵的服务。啊、会痛哎！我不是在做梦啊。对，谢谢你啊，小姐。那我帮你把餐桌推进去吗？不用了，不用了。嗯，好叶玉泉，是谁说？干嘛？还不是为你。啊？你忘记是谁搞砸了慈善晚会？哎呀，那也是因为他交友不慎，谁让他跟亚当是好朋友？好，好，都是他们的错。不过小小大小姐，现在是不是应该让我送你回家了？嗯，好吧。金姐，谁要出去啊？哦，总经理明天要出差。我和妈都不在，你是不是心里可开心了？可以无法无天了？姐，干嘛把我想的那么坏？我和妈都要出去一阵子，你在家呢就要乖乖的，不要闯出什么乱子来，知道吗？知道了。你们要去多久啊？大概一两个月吧。那边事情处理好，我们会立即赶回来的。一两个月，那么久，姐，我会想你的。
，你呀，就是嘴巴甜。你在家有什么事情，就给亚当打电话。我跟他嘱咐过了，他会照顾你的啊。我才不要亚当照顾我呢，我又不是小孩子。你怎么一提到亚当就跟斗鸡似的啊？好了，时间不早了，我明天早班机，早点休息吧啊。哎，姐，我们今天晚上一起睡吧。就是这儿，老主编。住酒店，好端端的住什么酒店？哦，前段时间他家停电，估计现在又停了。看什么？还不快按门铃？哦，要我按不成？好、哦。谁啊？主编，你还知道我是主编啊？看你穿什么样啊？还以为自己十八岁呢。主编，你怎么来了？我不来，能见到你吗？啊，那我先给你倒杯水啊。不用了，严乐，我问你啊，你这是演的哪一出啊？是啊，乐乐姐，你好端端的，干嘛退出逼告啊？对不起，主编。好了好了，我来不是来听你说对不起的，你现在就跟我回去。我告诉你，就算是你死了，也要把逼稿会给我完成。主编，我已经决定退出逼稿会了。要不这样吧，你再去找找别人。严乐。你是要气死我是不是？这样一个千载难逢的机会，你说不比就不比了。你说，你是不是不想升主编了？主编，我你少废话！我告诉你，现在就换了衣服，跟我走。主编，对不起，我真的已经决定了。于言乐。真是烂泥扶不上墙，气死我了！哎，主编，原来我告诉你，如果你不参加比稿会的话，你就不用来上班了。乐乐姐，你到底为什么跟主编对着干呀、啊？我有难言之隐。哦，我知道了，是不是那个叫李觉义的又欺负你了？你别瞎猜了，那到底为什么呀？主编这次真的生气了，你要是这次不把案子做完，可能就真的失业了。我知道。一飞，老板为什么要休假？啊？我也不知道。那他只是过试赛会，到底要怎么做吗？没有。哎，你们看通告了吗？怎么了？哎，快过来，我跟你们说。嗯、啊。莎拉辞职了。这下完了，两个大佬都不在了，试赛会彻底没戏了。文浩博，你这时候说这种话，你不觉得太没人情味了吗？现在不是说人情味儿的时候，都已经火烧屁股了。哎，你确定莎拉辞职了？对啊。怪不得老板最近这几天只找我一个人。我知道了，老板和莎拉故意把难题留给咱们。你的意思是，他们是故意离开，想要测试我们？不会吧？那否则你怎么解释为什么铁人老板要好端端的去休假，世上最忠心的员工莎拉要辞职呢？哎，我们也准备好辞呈吧。啊？为什么？你觉得我们能做好事才会吗？老板，文浩博，哎，打给律师，说我要起诉达玲玲。是的，老板，如亚。
，你一份新闻稿，宣布式赛会将于稍后举办。是老板，那任总那边呢？这你不用管。打给生活手册的主编，说我想见他。还有，给我一杯咖啡。老板刚才是让我打电话给主编是吗？你说呢？那咖啡怎么办？哎，哎，别这样，我会被骂的。哎哎，辞职，不辞职，辞职，不辞职，辞职，不辞职。辞职，不辞职，辞职，我该怎么办啊？林泰，谢谢你啊！你觉得我要辞职吗？要看你想不想辞职。当然不想了。那你不是已经想好了？可是事情哪有那么简单啊？事情哪有那么复杂、啊？你现在还有心情喝咖啡啊？怎么了？发生了什么事了？你们自己看吧。你自己看，律师函，李觉要告你们啊！还不是因为你，教唆了我哥不让他参加试菜会，现在人家没耐心了，要不我们退款，要不我们准时参加试菜会。退款？是啊，我是收了他们的钱，那怎么样？这么好的事情为什么不去做？你收了他们多少钱？六万！你这个败家子！你现在还剩多少钱？你给我，我还给李杰义。你有病吗？关你什么事？我现在哪来六十万还给他们？再加上违约金，卖了我也没有。什么六十万？其实事情没那么复杂，只需要我哥参加试菜会，不就没事了吗？你自己好好想一下吧，林泰，你不用担心，我一定会努力想办法帮你解决的。嗯、你的咖啡，嗯，老板，新闻稿已经发出去了，明天一早就见报。好。老板，林夕的律师信已经收到了，他说他一定会说服他哥哥，希望我们再给他一点时间。老板，我已经打电话约过主编了，虽然说他有点惊讶，但是还是很高兴跟你见面的。下班前，帮我把这些买回来。好的，老板，出去吧。是，老板。吓死我了！我以为又要被骂了。是啊，还好还好。哎，李飞、嗯，啊，老板刚刚让你买什么了？那、no. 小玉生煎、鲜鱼鲜、烧仙草、超级鸡车、炸鸡、奶茶、奶绿，这什么呀？可能是老板饿了。不对，这是线索，就像上次莎拉给我们的线索一样。对对，赶紧去查。找共同性，啊！好，云乐小姐、啊，我们老板正在开会，你不能进去。云乐小姐，你真的不能进去。哎，小姐，我们老板正在里面开会，如果你有什么事的话，可以把电话留下，我们约个时间，好吗？是的，请你不要为难我们。哎哎，小姐，你要再这样的话，我就打电话叫保安了。哎、放开他。
有什么事进来说吧。那女的什么来头？老板亲自给她开门、嗯嗯。不知道，反正这次不用被骂了。走走走走走，走了。嗯。你真的要做那么绝吗？你是以什么样的身份来问我这个问题？你管我有什么身份啊？你回答我的问题就行了。如果你是以竞争对手来问我，那我想我没有必要回答你。但如果你是以个人身份来问我，那是否代表？你愿意和好吗？你想都不要想。好，那我无可奉告语言了，你是不是该回去想一想，要以什么样的身份来质问我会比较好一点？不要。好，我呢，就以达拉令令的代理人身份跟你谈判。可以，这份呢是达雷令给林夕的授权书，请问，代理人小姐，你有吗？我不要跟你废话了，李俊逸。你告诉我，你到底要我怎么样做，你才肯放过大玲玲啊？怎么样都可以，那你原谅我。李俊逸，你是在耍我吗？于言乐，有本事的话，你从我手中把雷迪森的案子抢回去。否则，我绝对不会放手。你这是在宣战吗？你有两个选择，要不你让达令令准备好违约金，要么让达令令准时参加试菜会。雷利森的案子，我势在必得。好，那我们就走着瞧，看看谁笑到最后。哼。乐乐姐，乐乐姐，你不用再考虑一下吗？不用了，乐乐姐，冲动是魔鬼啊！放手。主编，哎呦，吓我一跳！严乐，你现在进来都不用敲门了是吧？哎哎哎，不用行此大礼了啊，我还没死呢。主编，我已经决定了，继续参加比稿会。哦，是吗？但是晚了，我已经照你的所愿，把案子交给小林了。不可以，这怎么可以呢？你说不可以就不可以啊！我当初也是按照你的意思办的呀。主编，我真的知道错了，还有回转的余地吗？你是真的知道错了？那你下次再也不跟我提退出了？嗯，好，于言乐，我告诉你，我再给你一次机会，如果你再搞砸的话，唯你是问。知道了，主编，谢谢主编
，好了，出去吧。是。哎，乐、啊、乐姐，你终于正常了。对啊，乐乐姐，你终于回来了，还不快去上班？啊，严司令。Yes, 哇，都是我最爱吃的！给我的，不要白不要我到底用什么办法能帮大玲玲解决试菜会呢？乐乐姐，乐乐姐，大师不好了！又怎么啦？
，什么时候的新闻啊？今天一大早，睿智广告又出新招了。乐乐姐，乐乐姐，大事不好。呃，你们都知道了。现在怎么办啊？睿智的势在会，看上去是势在必行了，而我们却一点眉目都没有。哎，那能怎么办啊？如果我们有钱就好了。这跟钱有什么关系啊？当然有关系啊！如果我们有钱的话，就可以把全世界最厉害的厨师都给找来了，然后我们也开个食材会。我就不信我们赢不了睿智广告。说了等于没说，根本不可能啊！哎，于泉，嗯，你刚才说什么来着？我有，我没有说什么。你明明说过。哦、呃，我说如果我们有钱就好了。下下一句。呃，呃，我们把全世界最厉害的厨师都给找来。不对不对，还有一句。我们也开个食材会。对、呃，啊，我们也开个食材会。我知道了，乐乐姐，你知道什么了？啊啊啊、嗯，乐乐姐，你去哪儿？嘿，玉泉。谢谢你啊，乐、嗯、乐姐，疯了吧？哎，先生，先生，你不能进去。哎哎，先生，先生，这个是什么？报上不是写的很清楚吗？我什么时候答应过你说我们要参加食材会的？你现在答应也不迟啊。好啊，李觉义，没想到你是那么卑鄙的人。我只是以其人之道还治其人之身而已，你懂的。任总不参加食材会的原因。我想你应该很清楚吧。现在新闻出了，你也无路可退，还是再发一篇新闻告知天下，世赛会你们不会参加。但我想，一个大企业，反反复复的，是不是有损形象啊？好啊，李觉义，从此以后。我们两个势不两立在找什么呢？来了，小小，啊、哦，亚当在吗？他好像出去了吧？哎，你们也认识啊？嗯，嗯、哦。啊，这。
这个是什么？让我看一下。面熟啊，好像在哪里见过，在哪里啊？啊，这个是吕觉义的手链，啊、哦，原来是他。啊。小小，你怎么会有这个手链的手绘图啊？我记得吕觉义好像不经常戴它。哎，你跟吕觉义很熟吗？啊，我不熟。那你怎么会知道这条手链是他的？我无意中看见过一次。呃，亚当什么时候回来啊？谁知道啊？严乐，亚当，你怎么来了？我找你有急事。那里面说吧。嗯。来。原来，这条手链是李觉义的。老板，人到了。你好，我们老板等您很久了。嗯。你好，江小姐。你好，小姐，请问喝点什么？拿铁。好。李总，今天找我有何贵干呢？毕竟。我们还是竞争对手的关系。就雷迪森的案子而言，我们的确是竞争对手，但不代表我们就不能合作其他的案子。哦，李总，请指教。一飞，啊。你好，小姐，请慢用。嗯。李总，什么意思？这只是一个开端。如果江小姐愿意帮一个小忙，我想我们将来会成为很好的合作伙伴。嗯？亚当，你愿意帮我这个忙吗？严乐，你确定不会出什么问题吗？好吧。谢谢你啊，亚当。祝你成功。嗯。让温浩博和若亚把试菜会的资料整理好，然后交给我。好的，老板。李觉义。呃 ，Hello。你等等我！哎，你也喜欢粉色啊那么小气，我都没有生你气，你还计较？你也喜欢蓝色啊？哎，你是不是也喜欢金花瓷啊？哼，果然被我猜中了。哎，你都不问我怎么知道的吗？你不是准备要说了吗？再不说，我就送客喽。哎呀，我说我说，这个是不是你的？
这个是不是你的？你怎么会知道这条手链？原来真的是你的、啊！绝、嗯、一，绝一，绝一，你怎么了？绝一，绝一，跟阿姨回去，阿姨会好好照顾你的。绝一，听阿姨的话，跟阿姨回家。绝一啊，绝一啊，绝一，绝一，你没事吧？绝一啊，对不起，爸爸今天临时有事，所以就来晚了。你来晚了，有什么事情比你来看儿子更重要的？绝一，对不起，爸爸今天不是故意不来看你的。你看，这是爸爸为你准备的生日礼物，喜欢吗？我想跟你回家。我恨你。我永远都不想见到你，绝艺。绝艺。我最近一直梦到这条手链，而且手链的主人他，嗯。哎，你说我们是不是很有缘啊？我竟然在梦里梦到你这条手链呢。哎，你今天戴了吗？让我看一下。不是这条，你怎么没带啊？嗯嗯，一菲，送客。哎，李觉义，我话都还没有说完呢。李觉义，我不过就是想好好跟你做个朋友，你为什么？是冷冰冰的，你这个坏人！都知道我是坏人了，干嘛还跟我做朋友？老板，送他出去。是。不用了，我自己会走。发生什么事了？怎么了？你没事吧？你好，请问你找谁啊？杨颖莹
，你是不是认错人了？啊，不好意思，刚才是我冒昧了，让我自我介绍一下，我叫 Leo。啊，你好，我叫于元乐。你就是于元乐？你知道我？你的名字是我听过次数最多的，啊？哦，达雷林是我导师的病人，我之前跟踪过他的个案，他每次接受治疗的时候都会提起你们小时候的事情。啊，原来如此啊！我应该进来的时候就应该知道你是于元乐，因为除了你以外，大概没有人可以接近他了。哦，对了，他人呢？刚刚他受到了惊吓。刚平静下来，已经睡着了，估计你可能要等一下了。那他还好吗？没事了，已经比之前稳定多了。让我知道是哪个混蛋欺负他的话，我一定把他大卸八块。<笑>我终于知道达令令为什么如此信任你，因为你是值得信任的人。那你好好照顾他，我先告辞了。等一下，你不等达玲玲醒来再走吗？他现在需要的是朋友的鼓励，不是心理咨询师。为什么？其实他很早就通过心理评估了。那你的意思是，他现在已经是正常人了？我想他现在需要的是让他面对外面世界的鼓励。我相信你可以的。不要打，爷爷，你松手，松手，爷爷，你松手，是爸的错，你不要怪他，是爸的错呀！不要再打扰我的生活，爵义。要出去啊！天冷，在披件衣裳吧。哦，我就出去走走。哎呦，你身体不是很好，就别出去了。哎呀，哎呀，李老，您何必这么折磨自己呢？他又看不见。您就算是整天守着那篮球场，他也不会回来。薛亚先生要是知道了，又该心疼您了。您要是动着了，孩子又得跟着您着急。是我的错，都是我的错。为难两个孩子了。李老，您可别这么说啊！这人跟人呐、啊，都讲究缘分的。虽然您跟您大儿子缘分浅。可是还有绝亚呢，是不是？嗯。天也不早了，我们就不出去了啊！一会儿绝亚先生回来了，看不见你，又该急了。
，林太，你醒了。林太，你能告诉我，到底发生什么事了吗？是林夕，是他。你到底帮不帮我这个忙？难道你真的看到我被告了，你才高兴啊？你什么意思啊？装听不到是吧？嘿，你。去还是不去？你不要碰我的东西！我告诉你，如果你想让我赔款的话，我绝对不会让你好过。林太，我刚才没有吓着你吧？我想到办法了，不过我现在还不能告诉你。明天，明天你就知道了。林太，你曾经跟我说过，不管我做什么事情，你都会相信我。相信我不会害你的。对，林泰，谢谢你。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，什么乱感？开门啊！服务员，开门真的好想你。乐乐，你出去吧。乐乐，我说了，让你出去。微微，生活手册要举办大玲玲的试菜会吗
哎，小姐，小姐，小姐，采访一下可以吗？请问您是人事的员工吗？呃，是啊。小姐，请问为什么雷迪森酒店要举办两次试菜会呢？然后前后间隔只有一天，而主厨都是大玲玲呢？是啊，是啊，我怎么知道啊？啊，那请问，在睿智和生活手册两家主办方之中，贵公司更倾向于哪一家呢？是啊。你说睿智广告会参加试菜会？是啊。小小。啊，这是怎么了？哦，先生，请问你是人事的员工吗？对，我是雷迪森酒店市场部总监亚当。试赛会是我负责的。那请问两个试赛会有什么意义吗？哎，小小。请问一下有什么意义吗？哼，没有什么特别的意义，就是刚好生活手册以及睿智广告同时都要举办试赛会。那请问作为雷迪森酒店的代表，你会参加哪一家的试赛会呢？那就看谁先举办试赛会了。那您的意思是，您会参加生活手册举办的试赛会是吗？不好意思，我还有事情，我先走了。不好意思，哎哎哎，先生，我们还有问题，先生，先生，你等一下。哎、对了，黄新磊，你看到新闻了吗？有啊。哎。哎。但是乐乐姐，我是开玩笑的，我们只是去比稿，你也不必要搞一个那么大的阵仗吧。而且主编知道吗？乐乐姐，你不怕主编把你给杀了？这是唯一一个既能帮达令令解除合约，又能打败李觉义的方法。别闹！你给我进来对不起啊，我没有事先跟你汇报，是我的错。不管是不是你的错，玉言乐，我跟你说过多少次，不要行此大礼，我还没死呢。再说了，你现在不得了啊，不鸣则已，一鸣惊人呢。哎<笑>，谢谢主编夸奖，还跟我嬉皮笑脸。说，经费怎么办？这个我我还没想好呢。哇，这你也敢把消息放出去啊？哎，不是，主编一向深明大义嘛，我知道主编一定会帮我的。我告诉你啊，我一点办法也没有，你自己想办法去。主编，你最好了，你总不能看我去死吧？哎呀，你帮帮我吧。哎，坐。那不要睁大眼睛看着我，我告诉你，不是为了你。正好有个客户呢，要找达玲玲做活动，是我拉的赞助。主编，你太厉害了！我告诉你。你要是再给我搞砸了，我唯你是问。听到没有？嗯。哎，主编，嗯，你怎么知道我要举办试菜会啊？这个新闻是刚刚放出去的。嗯、你管我？怎么？你不想要了是不是？我、哦、行啊，这票拿回来。想要想要，<笑>那我先走了啊！谢谢主编，谢谢主编。<笑>当当当当，我们有钱了 ！Yes， 姐<笑>，怎么了？老板呢？老板呢？我也在找啊。现在什么情况？怎么办啊？生活手册怎么那么卑鄙啊？出此损招？就是啊，一点道义都不讲，活脱脱就是抄袭。那咱们现在怎么办啊？我给老板打电话，他也不接啊。我哪知道怎么办、啊？怎么办呢？我电话都快被媒体打爆了。哎，你们说，要是现在打电话给莎拉，她会有办法吗？对对，打电话给莎拉，正好正好今天早上的时候，莎拉给我打电话问过这个事儿来着。
什么啊？你为什么不早说呀、啊？嗯，现在很急，马上打电话给莎拉好吗？哦，好好，嗯，谢谢你，是我应该谢谢你才是，是你让我知道，原来严乐帮了我那么多，没事。哦，对了，保全的方案我已经告诉他们了，所以活动当天你绝对不会受到任何媒体的骚扰。谢谢。哦，我还有个问题想请教你。嗯。这豆浆是如何变成豆花的？我晚一点回邮件告诉你。好，谢谢。那我先走了。等一下，你当真不打算把这件事情告诉给严乐吗？只要他开心，这一点都不重要。先走了。我想请你帮我一个忙，我希望你能配合我演一出戏。这份是你弟弟跟我签的合约书，现在我还给你。里面有一份解约书，上面清楚的说明，你弟弟所收的定金无需退还，我们就此解约。为什么？因为我希望你能帮乐乐实现他的梦想。他一直都很希望能够当上主编。他晋升的契机呢，就是赢得雷迪森的笔稿。但现在挡在他眼前的有两个阻碍。一个是我，一个是你。他为了保护你，从来没有开口让你担任雷迪森开幕活动的主厨，但你却是这个活动唯一最适合的人选。你愿意帮他实现他的梦想吗？李觉义，我相信你能给严乐幸福。哎，你的意思是，你只参加生活手册试赛会，你不参加睿智的试赛会了？没有人教过你进别人房间之前要先敲门吗？你先回答我的问题嘛。我觉得我应该没有义务要跟我的下属报告工作吧。雷迪森是我们家的，我有权知道。但是我的上司只有任家美一个，如果你有任何问题的话，自己去问任总。有什么了不起的？问就问。什么时候了还玩手机？莎拉还没来呢。哎，莎拉，这里。啊。路上太堵了，没事没事。小姐您好，请问您需要什么？咖啡，谢谢。好的，谢谢，请稍等。莎、嗯、拉，嗯，你怎么好端端的辞职了？嗯、呃，呃，出了这么多事儿，你们怎么都出来了？李总说了怎么做吗？我们根本找不到老板。啊
，李总去哪儿了？我们也不知道，但我总觉得，老板最近怪怪的。怎么说？他前几天啊，见了生活手册的主编，说请他帮一个忙，然后就把我赶出去了。见他们主编？那就是说，他们是认识的了？认识还下手那么狠？是啊，而且还只早一天，明摆着是给我们好看嘛。李总，最近还做了什么？小姐，您的咖啡啊、哦。反正我觉得老板最近只能用“奇怪”两个字来形容。他一会儿挑衅那个李总监，一会儿又去见主编。哦，对，还有那个大玲玲。哦，对，还有，他突然要告大玲玲。告大玲玲。这不像李总的作风啊！而且，就算他要告他的话，也不会去见他呀。反正，老板最近奇奇怪怪的就是了。哦，对了，最近老板还让逸飞去买了一些奇奇怪怪的东西。你看，就是这些。进来。叮。炸鸡、奶茶、烧仙草、生煎，全都在这里了。谢谢。不客气。不过，李总，我想问你一个小小的问题。什么问题？那些都是小女孩喜欢吃的呀，你也喜欢啊？当然不是，啊、哦，看来是买给女朋友的。莎拉，莎拉，啊、哦，莎拉，这个跟试菜会有关系吗？于安乐，来见过李总吗？有，就是那天我们要给。达令令发律师函的那天，他特别生气的过来。哎，李俊逸，都发生这么大的事情，你还在乱晃悠啊？怎么又是你啊？如果你可以变得更温柔一点，更体贴一点，那就更好啦。怎么变得温柔和体贴啊？我觉得你不要动不动就发脾气，多为对方考虑一点。我相信只要你愿意付出，一定可以得到回报的。嗯嗯，人家不是怕你被亚当耍了吗？正常说话。啊，这就是人家正常说话的样子啊。米娜，通知所有人开会。呃、啊，他他们出去了。去哪儿了？我们真的要把活动方案快递给生活手册吗？啊啊！回来了，老板。所有人跟我进来。哎哎哎哎！小姐，你就不要添乱了。你没看见我们老板正在生气吗？你们老板一直这么凶啊！可能最近事情比较多吧，今天又出了那么大的事情，能不闹心吗？你的意思是，如果能帮他解决试菜会，他就不会这么凶了？这个我不能肯定，但是至少应该不会那么生气了吧？哦，那还不容易吗？<笑>啊，再见。哦。就是那天我们要给达玲玲发律师函的那天，他特别生气的过来了，而且言辞还非常的不给面子。但是老板非但没有生气，还很客气的给他开了门。哎，小拉，老板是不是有什么把柄握在他手里啊？
，你输了，你彻底输了。李总从头到尾爱的只有言乐，不管你做什么，都不可能改变。李总可以为了他，重创自己亲手创立的公司。莎拉，你还在坚持什么？你们做了什么？老板，我们只是和旧同事喝了杯咖啡。呃，对啊，老板，早上找不到您人。出了那么大的事，我们只是想问问莎拉，接下来应该怎么做？是啊，是啊，出去吧。哦，啊、是。对了，老板，我要怎么跟媒体说？保持沉默，把活动的保安方案快递给生活手册。记得匿名。哦。林泰，对不起啊，我没有经过你的同意，就把消息放出去了。你一定是有原因的吧，林泰，你真好。其实我是怕告诉你了之后被你弟弟林夕知道了，把消息放出去，那这样我们就再也没有还手的余地了。其实我这么做，一来是为了阻止李觉一的试菜会，二来是为了帮你，因为。只有你参加了我的试菜会，那李觉一的试菜会势必就不会举办了。这样，你也就不算违约了。你放心吧，到时候我一定会保护你的。林泰，你愿意相信我吗？其实，你有没有想过，李觉一那样做，他也是有原因的呢？也许他那天只是喝多了，错了，就是错了。难道喝多了就可以对爱情不忠吗？爱情一旦出现了裂痕，如果对他视而不见，那随着时间的推移，他就会慢慢的变成鸿沟，变成深渊，渐渐的把你吞噬，最后只会让你更加的痛苦。谢谢。你怎么突然那么急着找我？我看到一个女孩，和杨艳莹长得很像